Der Absolutismus als Wegbereiter der französischen Revolution ist ein Standardthema im Geschichtsunterricht. Aber welche Rollen haben die Philosophen dabei gespielt? Darüber bekommst du in diesem Video einen Überblick. Also, ab geht's! In unserem Video über den Absolutismus hast du bereits die geschichtlichen Eckpfeiler des Absolutismus kennengelernt. Das findest du wie gewohnt oben rechts beim i oder natürlich in der Videobeschreibung. Fassen wir nochmal kurz das Wichtigste zusammen. Absolutistisch bedeutet, dass ein Monarch den Staat komplett alleine regiert, indem er alle Staatsgewalten, also Judikative, Exekutive und Legislative innehatte und somit auch über dem Gesetz stand. Frankreichs König Ludwig XIV, der auch Sonnenkönig genannt wurde, war so ein absolutistischer Herrscher. Der Absolutismus beruht und stützt sich auf fünf Säulen der Macht. Ein stehendes Heer, eine Verwaltung, die Justiz, die Kirche und die Wirtschaft. Die Gesellschaft war zu dieser Zeit in Stände eingeteilt. Diese Ständegesellschaft bestand aus drei Ständen. Der erste Stand war der Klerus, die katholischen Geistlichen. Sie machten etwa ein halbes Prozent der damaligen Bevölkerung aus. Der zweite Stand wurde durch den Adel verkörpert. Er machte gut eineinhalb Prozent der Bevölkerung aus. 98 Prozent der Bevölkerung machten also den dritten Stand aus, zu dem Bauern, Handwerker, Händler, Lohnarbeiter, Manufakturbesitzer und die Bankiers gehörten. Sie alle waren steuerpflichtig, die meiste Steuerlast mussten jedoch die Bauern tragen, die neben den steuerlichen Abgaben auch noch Entgelte an die adeligen Grundbesitzer zahlen mussten, damit sie die Felder bewirtschaften durften. Aus diesem Grund wurden die Armen immer ärmer und die Reichen im Gegenzug immer reicher. Aber auch die Philosophen und Gelehrten waren zu jener Zeit nicht untätig, sondern haben einiges im Denken bewegt und verändert. Das Europa des 18. Jahrhunderts war allerdings auch eine Zeit, in der die Philosophen und Gelehrten immer mehr Aufmerksamkeit erhielten. Gelehrte Menschen, die das für richtig erklärten, was als falsch galt. Die Gleichheit aller Menschen. So erdachte sich der Franzose Rousseau in dem Werk vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes die ersten Grundlagen eines demokratischen Staates, in der alle freien Bürger über einen Gesellschaftsvertrag abstimmen, an den sie zwingend gebunden werden. Also eine Einteilung der Bevölkerung, die im Sinne der Mehrheit und nicht im Sinne der Wohlhabendsten liegt. Der Philosoph Voltaire fing an, die willkürlichen und irrtümlichen Gerichtssprüche des französischen Hofes offen zu kritisieren. Er setzte sich bei den Bürgern für Meinungsfreiheit ein und verbreitete die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Newton. Sein bekanntester Ausspruch war, vernichtet das Infame, der als Kampfausruf gegen das katholisch-christliche und damit gegen den ersten Stand galt. Diese Gedanken brachten sehr viele Menschen des dritten Standes dazu, die Politik des absolutistischen Frankreichs zu hinterfragen. Sie erkannten, in welcher Ungleichheit sie zu den Adeligen und dem gottähnlichen König standen. Daher begannen die Menschen in den 1780er Jahren, sich in den Städten zu treffen und über die politische Situation zu sprechen. Frankreich wurde durch diese Art der Mobilisierung der Bürger zu einer Art Pulverfass, welches jede Minute zu explodieren drohte. Und was war die Folge? Die Französische Revolution. Mehr über das spannende Thema Absolutismus erfährst du in diesem Video. Abonnieren und Daumen hoch lohnt sich und bis zum nächsten Video. Mach's gut und ciao!